Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to in this video. We will talk body fluids and their circulation. And the chapter is one shot revision. So, we have blood in body. Blood is plasma 55%. Formed elements 45%. Plasma is plasma water 90 to 92%. Plasma is 92%. Protein 6 to 8%. Clotting factors, minerals, glucose, and amino acids. Amino acids is all. Formed elements 45% blood ல இருக்குன்னு சொன்னோம்ல அதுல எரிட்ரோசைட்ஸ் レッド ब्लड सेल्स அப்படினு சொல்வோம் லியூகோசைட்ஸ் ホワイト ब्लड सेल्सனு சொல்வோம் प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्सனு சொல்வோம் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க ஓகே மேஜர் பிளாஸ்மா புரோட்டீன்ஸ் வித் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படினு பாக்கும்போது அல்புமின் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா பிளாஸ்மால இருக்க கூடிய புரோட்டீன்ஸ்ங்க அல்புமின் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ब्लड கொலாய்டல் ஆஸ்மோடிக் பிரஷரை வந்து அது மெயின்டெய்ன் பண்ணுது குளோபுலின் வந்து பாத்தீங்கனா இம்யூனிட்டியை நமக்கு கொடுக்குறது ஃபைப்ரினோஜன் வந்து ब्लड கிளாட்டிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது பிளாஸ்மா வித்தவுட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டரை நம்ம சீரம்னு சொல்வோம் இது ஆல்ரெடி நீட்ல கேட்டிருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பிளாஸ்மாவில் நீங்க கிளாட்டிங் ஃபேக்டரை விட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் சீரம் ஓகே இப்போ ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் அஞ்சுல இருந்து அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் வந்து பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் அந்த இது இருக்கு இருக்கும் அண்ட் தென் பிளேட்லெட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கும் டபிள்யூபிசி அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு எயிட் தௌசண்ட் இருக்கும் எல்லாமே பர் மில்லிமீட்டர் கியூப் அந்த இதுதான் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் இல்லை கியூபிக் மில்லிமீட்டர் பர் கியூபிக் மில்லிமீட்டர் தான் ஓகே ஹியூமன் ரெட் பிளட் செல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் மோஸ்ட் அபண்டன்ட் ஆஃப் ஆல் பிளட் செல்ஸ் இதில் பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது ஃபார்ம்ட் இன் ரெட் போன் மேரோ ரெட் போன் மேரோவில் தான் போன் அந்த இதில் தான் நமக்கு வந்து எலும்பு மஜ்ஜைன்னு சொல்லுவாங்க அதில் தான் ஆர்பிசி ஃபார்ம் ஆகுது நியூக்ளியஸ் வந்து அதில் மெச்சூர் ரெட் பிளட் செல்ஸில் ஆப்சன்ட்டு அதோட ஷேப் வந்து பைகான் கேவாக இருக்குது இதில் வந்து அயன் கண்டைனிங் ப்ரோட்டீன் ஹீமோக்ளோபின் இருக்குது ஹீம் அப்படின்னாலே ஃபெரஸ் அயன் அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிசிஸ் ஆஃப் தே ஆர் ரெட் இன் கலர் ஆர்பிசி ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் இந்த ஹீமோக்ளோபின் பிக்மெண்ட் தான் டுவெல்வ் டு சிக்ஸ்டீன் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் இன் எவ்ரி ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் பிளட்ல இருக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது தான் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடை ஒரு ஹீமோக்ளோபின்ல நாலு ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் போய் கம்பைண்ட் ஆகும் ஒரு ஹீமோக்ளோபின்ல எயிட் ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் வந்து பைண்ட் ஆகி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது ஒன் கிராம் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் எம்எல் ஆஃப் ஆக்சிஜனை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் ஆர்பிசி வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆனதுலேருந்து நூற்றி இருபது நாள் வரைக்கும் உயிரோடக்கும் திருப்பி திருப்பி புதுசாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும் ஆர்பிசி வந்து எங்கே டெஸ்ட்ராய் ஆகுது கிரேவியார்ட் ஆஃப் ஆர்பிசி எது அப்படின்னா ஸ்ப்ளீன் அதனால தான் ஸ்ப்ளீனை கிரேவியார்ட் ஆஃப் ஆர்பிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் அபண்டன்ட் பிளட் செல்ஸ் ஆர்பிசி சொன்னோம் இல்லையா எரித்ரோசைட்ஸ் அதுக்கு இன்னொரு பேர் உள்ளதுலேயே கம்மியாக இருக்க ஃபார்ம்டு எலிமெண்ட்ஸ் யாருன்னா டபிள்யூபிசி அதுக்கு இன்னொரு பேர் லியூகோசைட்ஸ் லியூகோனா கலர்லெஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் சைட்ஸ்னா செல்ஸ் ஓகே டைப்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூபிசிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு கிரானுலோசைட்ஸ் கிரானியூல்ஸ் அதில் தெரியும் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் கிரானியூல்ஸ் ஆப்சன்ட்டாக இருக்கும் பென் அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுருப்போம் பேசோஃபில் ஈசனோஃபில் நியூட்ரோஃபில் பென் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுருப்போம் கிரானுலோசைட்ஸ் ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் மோனோசைட்ஸ் அண்ட் லிம்போசைட்ஸ் இந்த ரெண்டும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நியூட்ரோஃபில்ஸ் வந்து ஃபேகோசைட்டோசிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது யூசனோஃபில்ஸ் வந்து அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது பேசோஃபில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிலீஸ் ஹிஸ்டமின் ஹெப்பாரின் செரட்டோனின் இந்த மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுறது மோனோசைட்ஸ் ஃபேகோசைட்டோசிஸ்க்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் தென் லிம்போசைட்ஸ் இம்யூனிட்டியை நமக்கு கொடுக்குது பி லிம்போசைட் டி லிம்போசைட் இவங்கெல்லாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அபிண்டன்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நியூட்ரோஃபில் தான் உள்ளதுலேயே ஜாஸ்தி அதுக்கடுத்து லிம்போசைட்ஸ் அதுக்கடுத்து மோனோசைட்ஸ் யூசினோஃபில்ஸ் பேசோஃபில்ஸ் தான் உள்ளது கம்மி அதே மாதிரி லெட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசோஃபில்ஸ்ல கம்மி லெட்டர்ஸ் இருக்குதா ஸோ ஞாபகம் வச்சுங்க பேசோஃபில்ஸ் தான் உள்ளதுலேயே கம்மி பேசோஃபில்ஸ் தான் உள்ளதுலேயே கம்மி ஓகே பிளேட்லெட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்டு த்ரோம்போசைட்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் த்ரோம்போசைட்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் ஆர் செல் ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் மெகா கேரியோசைட்ஸ் கேரியோ அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் பெரிய நியூக்ளியஸ் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்ல
antigens nu solluvom adu chemicals that can induce immune response edavadu foreign bodies vandichina aduk against a immune response kudukum two types of surface antigens irukanga onnu a antigen innonu b antigen antigens are present on rbc surface red blood cells oda nammaloda and plasma membrane irukku and surface la da irukku next abo blood grouping e poruthu varaikum blood group antigen antibody donor group idu romba important idha base panni question kepanga a blood group la irukavangalukku same antigen blood group mariye da antigen um irukum antibody aduk opposite a irukum a na b antibody irupanga b na a antibody irupanga ab na no antibodies ena a ku b irukonum b ku a irukonum but rendu opposite reaction aidum vamba poidu abdingnal rendu me irukadu o ku rendu antibody me irukum ena antigen e kadaiyadu okay ipo donor group appdin paatha a a and o ku tandu vaangi B, B and O கிட்ட வந்து வாங்கிக்கலாம் A, B ங்கறவங்க யுனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் A, B கிட்ட வந்து வாங்கிக்குவாங்க A, B, O னு எல்லாட்டையும் வாங்கிக்குவாங்க O, O கிட்ட இருந்து மட்டும் தான் வாங்கிக்க முடியும் இதுல எல்லாத்துலயுமே O வந்திருக்காங்க அப்ப இவங்க யுனிவர்சல் டோனர் இவங்க யுனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் இவங்க யுனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் A, B, O வந்து யுனிவர்சல் டோனர் மறந்துட கூடாது RH+ அப்படிங்கிறது RH ஆன்டிஜன் இருக்க கூடியது நம்மளோட RBC யோட செல் மெம்பிரேன்ல RH- மைனஸ்ங்கிறது ஆர்ஹ் ஆன்டிஜன் இல்லாதது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஹ் ப்ளஸ் ஆர்ஹ் நெகட்டிவ் ஆர்ஹ் பாசிட்டிவை வச்சு எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் பீட்டாலிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் கூட படிச்சுருக்கோம் அது எக்ஸ்பிளனேஷன் முன்னாடியே பண்ணியிருக்கோம் அது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் எக்ஸ்பிளைன் பிளட் கிளாட்டிங் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஒருத்தருக்கு காயம் ஆகுது அப்போ பிளாட் பிளேட்லெட்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது அது வந்து கேஸ்கேட் ப்ராசஸ்னா என்ன அர்த்தம்னா அடுத்து 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 எக்கச்சக்கமான ப்ராசஸ் செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி கண்டினியூஸாக நடக்கிறது தான் கேஸ்கேட் ப்ராசஸ் இங்கே வந்து கால்சியமும் விட்டமின் கேவும் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் பிளட் கிளாட்டிங்க்கு த்ரோம்போ கைனேஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரோ த்ரோம்பின் அது வந்து த்ரோம்பினா கன்வெர்ட் ஆகுது த்ரோம்பின் ஃபைப்ரினோஜனாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஃபைப்ரினோஜன் ஃபைப்ரினாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபைப்ரின் அண்ட் த்ரோம்பின் இதெல்லாம் சேர்ந்து பிளட் கிளாட்டிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது கலர்லெஸ் ஃப்ளூயிட் கண்டெய்னிங் ஸ்பெஷலைஸ்டு லிம்ஃபோசைட்ஸ் விச் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறத அந்த லிக்விடை வந்து நம்ம லிம்ஃப் அப்படிங்கிறோம் பிளட் இதோட முடியுது தென் லிம்ஃபுக்கு வந்தாச்சு ஃபேட்ஸ் ஆர் அப்சார்ப்டு த்ரூ லிம்ஃப் இந்த த லாக்டியல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த இன்டஸ்டைனல் வில்லி இந்த லாக்டியல்ஸ் அப்படிங்கிறது வில்லி மைக்ரோ வில்லி படிக்கும் போது பார்த்துருப்போம் ஸோ அதுதான் ஃபேட்ஸ் எல்லாம் அப்சார்ப் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிம்ஃப் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கேரியர் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ் லிம்ஃப் தான் நமக்கு வந்து நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் ஹார்மோன்ஸை கேரி பண்ணிட்டு போகிறாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் சர்க்குலேட்ரி பாத்வே அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓப்பன் சர்க்குலேட்ரி பாத்வே க்ளோஸ்ட் சர்க்குலேட்ரி பாத்வேன்னு ரெண்டு இருக்குது நெட்ஒர்க் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் ஆப்சண்டாக இருந்தால் ஓப்பன் சர்க்குலேட்ரி பாத்வே பாத்வே அது வந்து ஆர்த்ரோபோர்ட்ஸ் மொலஸ்க் இதிலலாம் இருக்குது க்ளோஸ்ட் சர்க்குலேட்ரி பாத்வே அப்படிங்கிறது நெட்ஒர்க் ஆஃப் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கிறது அனிலேட்ஸ் கார்டேட்ஸ் இவங்கெல்லாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டூ சேம்பர்டு த்ரீ சேம்பர்டு ஃபோர் சேம்பர்டு ஹார்ட் இருக்குது டூ சேம்பர் ஹார்ட்டில் ஒன் அட்ரியா ஒன் வென்ட்ரிக்கல் இருக்குது ஒன் அட்ரியம் ஒன் வென்ட்ரிக்கல் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷஸ் த்ரீ சேம்பர்டு ஹார்ட்டில் டூ அட்ரியா ஒன் வென்ட்ரிக்கல் இருக்குது ஆம்ஃபிபியன்ஸ் அண்ட் ரெப்டைல்ஸ் ரெப்டைல்ஸில் குரோக்கடைல்ஸ் எக்ஸப்ஷன் ஏன்னா குரோக்கடைலில் ஃபோர் சேம்பர்டு ஹார்ட் இருக்கும் குரோக்கடைல் இஸ் ஏ ரெப்டைல் வித் ஃபோர் சேம்பர்டு ஹார்ட் சரி ஃபோர் சேம்பர்டு ஹார்ட் இருக்கக்கூடிய இவங்கெல்லாம் பேர்ட்ஸ் மேமல்ஸ் இவங்கெல்லாம் ஃபோர் சேம்பர்ட் ஹார்ட் குரோக்கோடைலில் ஃபோர் சேம்பர்ட் ஹார்ட் இருக்குது இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மறந்துடக்கூடாது ஹியூமன் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் பிளட் வெசல்ஸ் அண்ட் பிளட் இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் ஹியூமன் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் ஆரிஜின் ஆஃப் ஹார்ட் அப்படின்னு பார்த்தா இது மீசோடர்மல் இன் ஆரிஜின் எம்ப்ரியோலேருந்து ஹியூமன் ஹார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மீசோடர்மலி டிவைடட் டிரைவ்ட் டிரைவ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சுச்சுவேட்டட் இன் தொராசிக் கேவிட்டி ஸ்லைட்லி லெஃப்ட் சைட் டில்டட் டுவர்ட்ஸ் த லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் ரெண்டு லங்ஸ் கேடையில் லெஃப்ட் சைட் டில்ட் ஆகிருக்கு சாய்வாக இருக்கு ப்ரொட்டக்டட் பை டபுள் வால்டு பெரிகார்டியம் திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஹார்ட்டை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுற லேயர் டபுள் லேயர்டு பெரிகார்டியம் இதில் நாலு சேம்பர் இருக்குது ரெண்டு அட்ரியா ரெண்டு வெற்றிகள் நம்மளோட ஹார்ட்டில் இருக்குது வென்ட்ரிகல்ஸ் ஆர் மஸ்குலர் அண்ட் லார்ஜர் தென் அட்ரியா அட்ரியாவை விட கீழே இருக்க வென்ட்ரிகல் ரெண்டும் மஸ்குலர் லார்ஜராக இருக்கும் இன்டர் அட்ரியல் செப்டம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு அட்ரியத்துக்கு இடையில் இருக்கிறது இன்டர் வென்ட்ரிகுலர் செப்டம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு வென்ட்ரிகல்க்கு இடையில் இருக்கிறது திக் ம
semi lunar valve ngirathu right and left ventricles and pulmonary artery and aorta avu kedile adavadhu right ventricle pulmonary artery left ventricle aorta indha rendu ku edaila irukirathu then se sa node appdin solvaanga idhu vandu pathina right upper corner of the right atrium athla right upper corner of the right atrium athla irukku indha sa node da nama vandu enna solluvom பேஸ்மேக்கர் அப்படிங்கோ மறந்துடக்கூடாது ஏவி நோட் அப்படிங்கிறது அட் லோவர் லெஃப்ட் கார்னர் ஆஃப் த ரைட் அட்ரியத்தில் இருக்கு ரெண்டுமே ரைட் அட்ரியம் தான் மறந்துடாதீங்க எஸ்ஏ நோடுங்கிறது அங்கேருந்து ஒரு ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இதெல்லாம் கிரியேட் ஆகி ஏவி நோடுக்கு போவோம் ஏவி பண்டில் வழியாக ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் பண்டில்ஸ்க்கு போவோம் புர்கிஞ்சி ஃபைபர்ஸ் ஃபுல்லாக அந்த வால் ஆஃப் த வென்ட்ரிகல்ஸ் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் அதுக்கு போகுது நோடல் மஸ்குலேச்சர் இஸ் ஆட்டோ எக்ஸைட்டபிள் இந்த நோடல் மஸ்குலேச்சர்ல அதுவே எக்ஸைட்டபிள் ஆயிக்கும் நெர்வஸ் கண்ட்ரோல்லாம் தேவைன்னு அர்த்தம் இல்லை ஸ்டிமுலஸ்லாம் தேவையில்ல ஆட்டோ அப்படியே அவங்களே உங்களுக்கு எக்ஸைட்டபிள் ஆயிக்குவாங்க பேஸ் மேக்கர் ஆஃப் ஹார்ட் வந்து ஏசிஏ நோட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கன்ஃபியூஷன்ஸ் அபவுட் கார்டியாக் சைக்கிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நார்மல் ஹார்ட் பீட் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஒன் மினிட்டுக்கு செவன்டி டூ டைம்ஸ் ஹார்ட் பீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு செவன்டி டூ டைம்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ்டி செகண்டில் ஹார்ட் பீட் ஒரு ஹார்ட் பீட் வந்து பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட்ஸில் ஒன் ஹார்ட் பீட் வருது திஸ் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட் அதாவது இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஒன் ஹார்ட் பீட் அதுதான் கார்டியாக் சைக்கிள் கார்டியாக் சைக்கிள்ங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட் சொல்கிறோம் இல்லையா ஒன் ஹார்ட் பீட் அதுதான் கார்டியாக் சைக்கிள் இந்த கன்ஃபியூஷன் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஸோ தட் இங்கே உங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் ஓவர் கம் பண்ணிடலாம் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் கார்டியாக் சைக்கிள் அப்படின்னு பார்த்தா டோட்டல் கார்டியாக் சைக்கிள் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செகண்ட் ஒன் ஹார்ட் பீட் அந்த இதில் நடக்கிறது அட்ரியல் சிஸ்டோல் ப்ளஸ் வென்ட்ரிகுலார் சிஸ்டோல் ப்ளஸ் ஜாயிண்ட் டயஸ்டோல் இந்த மூணும் சேர்ந்தது இதில் அட்ரியல் சிஸ்டோல் பாயிண்ட் ஒன் செகண்டில் முடிஞ்சிருது வென்ட்ரிகுலார் சிஸ்டோல் பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட்ஸ் அண்ட் ஜாயிண்ட் டயஸ்டோல் அதாவது அட்ரியம் அண்ட் வென்ட்ரிகல் ரெண்டும் ரிலாக்ஸ்ட் ஆகிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் சிஸ்டோல்னா கான்ட்ராக்ஷன் சுருங்கிறது டயஸ்டோல்னா ரிலாக்ஸ் ஆகிறது விரிவடையிறது ஓகே Each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood which is called stroke volume. Ventricle நமக்கு ரெண்டு இருக்கு ஸோ வென்ட்ரிக்கல் பம்ப் பண்ணுற பிளட்டை தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் அப்படிங்கிறோம் இங்கே வந்து கார்டியாக் அவுட்புட்டில் குழந்தைங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் என்ன ஸ்ட்ரோக் வால்யூம்ங்கிறது செவன்டி எம்எல் டோட்டல் ஸ்ட்ரோக் இன் ஒன் மினிட்டை வந்து செவன்டி டூ ஹார்ட் பீட்டோட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அதை தான் கார்டியாக் அவுட்புட் அப்படிங்கிறோம் ஸோ கார்டியாக் அவுட்புட்ங்கிறது ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் ஸ்ட்ரோக் வால்யூம் இன்டு ஹார்ட் பீட் அப்படி பார்த்தா ஃபைவ் தௌசண்ட் எம்எல் ஆர் ஃபைவ் லிட்டர் அதுதான் கார்டியாக் அவுட்புட் மறந்துடக்கூடாது இதில் வந்து ஹார்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லப் அப்படிங்கிறது க்ளோஷர் ஆஃப் குஸ்பிட் வால்ஸ் பை குஸ்பிட் ட்ரை குஸ்பிட் வால்ஸ் டப் அப்படிங்கிறது க்ளோஷர் ஆஃப் செமி லியூனார் வால்வ் ரெண்டுமே க்ளோஷர் தான் மறந்துடாதீங்க பி வேவ் அப்படிங்கிறது டீபோலரைசேஷன் ஆஃப் அட்ரியா QRS காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிறது டீபோலரைசேஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிகல் டி வேவ்ங்கிறது ரீபோலரைசேஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிகல் மறந்துடக்கூடாது இதெல்லாம் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க குயிக்காக நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் லேயர்ஸ் ஆஃப் ஆர்டரி அண்ட் வெயின்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது த்ரீ லேயர்ஸ் ஆர் தேர் ஒன்று டியூனிகா இன்டிமா இது வந்து இன்னர் லைனிங் ஆஃப் ஸ்கொமோஸ் எப்திலியம் டியூனிகா மீடியா அப்படிங்கிறது மிடில் லேயர் ஆஃப் ஸ்மூத் மசில் அண்ட் இலாஸ்டிக் ஃபைபரால் ஆனது அந்த பிளட் வெசல் டு குழாய் ரத்த குழாய்களை கட் பண்ணி பார்த்தா இந்த மூணு லேயர் இருக்கும் டியூனிகா எக்ஸ்டர்னாங்கிறது அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூனால் ஆனது ஓகே சி ஷேப்டு ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூனால் ஆனது இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிக் வாஸ்குலார் கனெக்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் அண்ட் லிவர் கால்டு ஹெப்பாட்டோ போர்ட்டல் சிஸ்டம் ஹெப்பாட்டிக் அப்படின்னா லிவர் ஹெப்பாட்டிக் போர்ட்டல் சிஸ்டம் வந்து டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட் அண்ட் லிவருக்கு இடையில இருக்கு பிளட்டு டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்லேருந்து வெயின்ஸ்க்கு நேராக போகாமல் லிவருக்கு வந்துட்டு தான் வெயின்ஸ்க்கு போகுது அதான் ஹெப்பாட்டிக் போர்ட்டல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நார்மல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் ஹார்ட் வந்து ஆட்டோ ரெகுலேட்டட் பை ஸ்பெஷலைஸ்ட் மசில் ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால்டு மயோஜெனிக் மசில்ஸ்னால கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால ஹார்ட்டோட ஆக்டிவிட்டிஸ் அதை வந்து மயோஜெனிக் அப்படிங்கிறோம் மசில் ரெகுலேட்டட் ஸ்பெஷல் நியூரல் சென்டர் ஃபார் கார்டியாக் ஃபங்க்ஷன் எங்கே இருக்கு கார்டியாக் ஃபங்க்ஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுற நியூரல் சென்டர் மெடுல்லோ ஆப்ளங்கேட்டால இருக்கு அட்ரினல் மெடுலரி ஹார்மோன்ஸ் அதாவது இது வந்து கிட்னிக்கு மேல இருக்கும் இல்லையா அந்த அட்ரினல்
கொரோனரி ஆல்டரி டிசீஸ் அப்படிங்கிறத ஆர்த்திரோஸ்கிளிரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெபாசிஷன் ஆஃப் கால்சியம் ஃபேட்டு கொலஸ்ட்ரால் எட்ஸெட்ரா இன் பிளட் வெசல்ஸ் இது வந்து பிளட் சப்ளை டு ஹார்ட் மசிலை பாதிக்கும் அக்யூட் செஸ்ட் பெயின் அப்படிங்கிறது அப்பியர்ஸ் வென் நோ இனஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் ரீச்சிங் த ஹார்ட் மசில் ஹார்ட் மசிலுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் போகலனா பயங்கரமான நெஞ்சு வலி வரும் அதை ஆஞ்சினா பெக்டோரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹார்ட் அட்டாக் அப்படிங்கிறது ஹார்ட் மசில்ஸ் வந்து டெட் ஆயிடுறது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது ஹார்ட் ஃபெயில்ஸ் டு பம்ப் பிளட் இஃபெக்டிவ்லி ஹார்ட்டால் பிளட்டை தேவையான அளவுக்கு பம்ப் பண்ண முடியல அதுதான் கார்டியா கரஸ்ட்டுங்கிறது ஹார்ட் வந்து சடனாக அப்படி நின்று போயிடும் அதுதான் கார்டியா கரஸ்ட் ஓகே அந்த மூணு திங்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பாடி ஃப்ளூயிட் அண்ட் சர்க்குலேஷன்ஸ் பற்றின அந்த சாப்டரோட ஒன் ஷார்ட் ரிவிஷன் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் ச